。大家好，欢迎来到美食菜味。家里剪刀不管有多钝，今天教你用一把刀子来解决，立马变得锋利如新，实在是太牛了。这个方法也是以前老一辈的人流传下来的，不得不佩服老一辈人的智慧。还不知道的朋友，赶紧跟着视频一起来看看具体的操作方法吧。我们每个家庭里面呢、啊、都有剪刀这一项工具，它的用途非常的广泛，但是用久了之后，剪刀慢慢的就会变得不锋利了。不说剪食材、剪衣服，就连剪一些塑料袋呀、啊、纸张啊，都非常的困难。以前都有一些磨剪刀的老师傅呢，肘尖串下的吆喝，但现在已经很少了，基本很难找到专业磨剪子的师傅了。好好的一把剪子，扔了吧，怪可惜的；不扔吧，剪东西都剪不动。所以，我们应该学着自己在家磨剪刀，省时省力还不花钱。这之前，我们准备一把小刀，这种美工刀就可以。家里没有，外面就几块钱就能买到了。跟着我们准备一管牙膏，只有家里用的，什么样的都可以。牙膏有着很强的清洁和去污能力，但大家不知道的是，牙膏除了可以用来刷牙以外，它还有更多可开发的利用价值。它还可以用来打磨剪刀哦。牙膏中除了有表面活性剂，可以提亮光泽之外，在其内部还富含一种特殊的物质，叫做银磨剂。这种物质能够起到很好的摩擦作用，在打磨剪刀的时候。加上它，事情会变得事半功倍。方法很简单，我们就直接将牙膏挤在剪刀上就行。然后呢，我们再用牙刷将其均匀的刷开。这里不要怕浪费，要多挤一些，把它充分涂抹在剪刀面上。剪刀的四个面呢都要涂抹均匀。这一步不要直接用手指去涂抹哦，容易划伤手。这样将牙膏涂抹在剪刀的刀锋上，不仅能够很好的软化剪刀油垢和污渍，而且牙膏含有表面活性剂，还具有清洁作用呢。像这样均匀的涂抹开就行。这时我们先将剪刀给静置两分钟左右，然后我们再将小刀拿出来，注意看，不要用刀锋，要用小刀的刀刃另外一边。然后呢，将它放在剪刀小斜面上。剪刀呢是有两个面的，外刃和里刃不一样，它是有两个斜面的。而我们平时剪的时候呢，用的主要是小的那一个斜面，所以主要磨的也是这一个。就这样子，稍微给它来回的摩擦，就这样在剪刀的每一面，刀刃边上都来回的摩擦三四十次。就这样来回摩擦即可，方法是不是很简单呢？还有一点，另外一边的平面千万不要磨。好多人磨剪刀的时候，大家时常都用平的一面磨，这样的做法是错误的。剪刀的平面，这个面的主要目的是用来修正剪刀的角度的，所以以后特别要注意，外面斜面磨的才是剪刀的刀锋。里面则是修正剪刀的角度，所以剪刀想要磨的锋利，掌握技巧是关键。如果掌握不好，磨完以后这个剪刀呢就废了。我们一定要记得磨这里，这个刀口的地方，就这样一直用这个刀片刀背的地方，在这个剪刀上面磨就可以了。两个面反复的打磨，一边磨好再换另外一边。最重要的一点就是。一定要记得要磨上面的这个最小的这个刀刃，不要磨上面的大斜面。磨大斜面是没有任何作用的，白费力气呢。现在差不多了，我们准备一张纸巾，沾上少许的清水，然后呢，把剪刀上面的牙膏擦拭干净。我们来试试看，方法究竟管不管用？既然刚才用的是塑料袋和纸巾，现在再重复试试看。
。哇，很锋利，有没有？不夸张的说，吹毛可断，效果是不是立竿见影呢？剪得非常的齐，是不是非常锋利？这个方法操作很简单，关键的是特别好用。如果你家里的剪刀特别钝的话，这个方法你一定要试一下。不要再直接扔掉了。与其花时间，与其花钱请师傅打磨，不如自己在家试试，三两下也可以使剪刀恢复如初。好用好用，屡试不爽，好解压呀！一剪就开，一剪就来，方法真是太棒了。不过现在我们的剪刀虽然打磨锋利了，可是表面呢依旧有许多的脏物，尤其是铁锈。用生锈的剪刀来剪食物就非常的不卫生，而且有可能带来健康隐患。就算是用来剪布料，铁锈粘在衣服上也非常的难清洗。所以接下来就顺便再来给大家分享一个快速清洗剪刀、去除铁锈的妙招。我们先将剪刀放入一个容器里边，最好是平一点的可以积水的容器，方便放入剪刀。跟着呢，准备一袋这种可食用小苏打。我们将小苏打均匀的撒在剪刀面上，然后呢，我们往里边呢倒入适量的白醋。这个白醋呢有去污的能力，而且呢还有杀菌的效果。我们把这个白醋倒入这个容器后。因为这个小苏打跟白醋呢会起反应，会产生一些化学反应，这样就有利于我们清洁剪刀了。就这样让它自然反应，然后静置五分钟，这个时间可以使它充分的软化污垢。小苏打跟白醋反应后，就能够很有效的去除这个剪刀上面的这些铁锈了。时间差不多了，现在呢，我们再拿一把刷子过来。用刷子来刷洗剪刀，把剪刀的每个面呢都刷洗干净，就正常的刷洗就可以。亲爱的朋友们，这个视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。看看，几乎不费力的。刚才还污渍斑斑的地方都被刷洗干净了，可以跟视频开始对比看看哦，透亮了许多呢。现在我们再换水将其漂洗干净就可以。之所以清洁起来很轻松，这是因为小苏打和白醋发挥了作用了。里面的小苏打有很好的去污作用，而白醋又可以软化剪刀上面的一些油垢、铁渍。再加上我们不断的刷洗，所以清洁就变得很轻松了。最后，我们再用纸巾把剪刀表面的水渍擦干就可以。注意，剪刀使用过后有水分的话，一定要及时擦干，这样才不容易发生氧化反应，从而变得锈迹斑斑哦。好了，看看，经过我们简单的处理过后，剪刀已经变得光亮如新了，效果不错吧？这时，我们的剪刀不仅变得更锋利了，而且也更新亮了。清洗完的剪刀和新买的一样，既锋利又好看。如果家里的剪刀在生锈变钝了，大家可以用上面的方法来进行打磨。您学会了吗？只需要一把小刀就可以完美的解决。如果大家还有更好的磨剪刀的方法，欢迎在下方评论区留言分享哦。好了。今天的视频内容呢就分享完了。如果您看完视频觉得有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。